చిరంజీవి గారు మంచి హృదయంతో ఈ కరోనా సందర్భంలో ట్రిపుల్ సి అని మన కోసం అనే ఒక సంస్థని స్థాపించి ఈ సంస్థ ద్వారా సినిమా కార్మికులందరికీ మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతో స్పందించారు ఆ స్పందనకి ప్రతిస్పందనగా చాలామంది యాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ కానీ స్పందించి చాలామంది డొనేషన్స్ అనౌన్స్ చేశారు చాలామంది పంపించారు కొంతమంది కూడా ఈ బ్యాంకులు లేకపోవటం వల్ల దానివల్ల దీనివల్ల ఇంకా పూర్తిగా మా సంస్థకి రాలేదు వస్తాయి అటు త్వరలో ఇంకా రెండు మూడు రోజులు పడుతుందో నాలుగు రోజులు పడుతుంది సెలవులు వచ్చినాయి కదా ప్రాబ్లమ్ మండేకి చాలా వరకు జమ అవ్వచ్చు అది రాగానే అది రా వచ్చినా రాకపోయినా లిస్టులు తయారు చేస్తున్నాం లిస్టులు తయారు అవ్వగానే అందరి ఇళ్ళకి పంపిస్తానికి తయారు చేస్తున్నాం సో ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతాయి లిస్టులు తయారు అవ్వగానే సో నెక్స్ట్ వీక్ అందరికీ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటున్నాం అట్లాగే చిరంజీవి గారు రామ్ చరణ్ గారు మంచి మనసుతో అపోలో ఫార్మసీ నుంచి కూడా మందులు ఇవ్వమన్నారు ఒక ఐదు వందల రూపాయల వరకు అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు మందులు టూ మంత్స్కి అంటే ఎవరికైనా నీడీ పీపుల్కి ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల దాకా అవసరమైన మందులు వాళ్ళ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటే అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు అపోలో ఫార్మసీ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పంపిస్తారు దీనికి ఇప్పుడు మనం తయారు చేస్తున్న ఈ సిసిసి తయారు చేస్తున్న వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ కాదు ఇప్పుడు లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నాం కదా దాంట్లో దాని ప్రకారం వాళ్ళు మెసేజ్ పెడితే ఇచ్చేస్తారు ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే వచ్చేస్తాయి మీకు సో అవన్నీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మన శంకర్ గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చేశారు కూడా ఇకపోతే ఇంక మీదట ఇవ్వదలుచు వాళ్ళు కూడా చిరంజీవి గారు చెప్పిన అకౌంట్కి పంపించేస్తే రాగలిగింది వచ్చినట్టు వస్తుంది అది ఆ అకౌంట్కి ఆన్లైన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాము చెయ్య చెయ్యండి చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరికి బలవంతం లేదు ఎవరిని తప్పకుండా ఇవ్వండి అని మేము అడగట్లేదు ఇవ్వదలుచుకున్న వాళ్ళందరూ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ సంస్థ అర్జెంటుగా చేయాల్సి వచ్చేసప్పటికి మేము ఈ చిరంజీవి గారి ట్రస్ట్లోనే పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అది చిరంజీవి గారికి ఇష్టం లేకపోయినా మేము బలవంతంగా చిరంజీవి గారిని ఒప్పించుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ కరోనా పక్కన ఒక పక్కన ఇది ఉంటే రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులు కానీ ప్రతి ఆఫీసు ఆగిపోయింది ఇంకా మనకి ఎయిటీజీ రాదు రకరకాల సమస్యలు ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పడం అనవసరం సో ఈ సమస్యల వల్ల మేము ట్రస్ట్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయలేకపోయాం అందుకని చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి చేస్తున్నాము ఇది టెంపరీయే అది అయిపోయినాక ఈ అన్నీ సరిపోయినాక ఆ ట్రస్ట్ మన కోసం ట్రస్ట్ కిందకి మార్చుకోబడుతుంది ఈ మన కోసం ట్రస్ట్ అనేది నిరంతరం పనిచేయాలని చిరంజీవి గారు ఆలోచన ఈ ఒకరోజు ఈ కరోనా కోసం చేసేది కాదు కరోనా కోసం కానీ సినిమా వర్కర్స్ కోసం కానీ ఈవెన్ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా కానీ ఏ కలామిటీ వచ్చినా మనం ఎప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ స్పందిస్తూ ఉండేది బట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్గా లేకుండా సినిమా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అని అట్లా చేసి ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మన కోసం అనే సంస్థ స్టార్ట్ చేసి భవిష్యత్తులో ఏ కార్యక్రమం ఏ చారిటీ కార్యక్రమం చేసినా ఏ మంచి పని చేసినా ఈ చా ఈ సంస్థ ద్వారా చేయాలి అనేది ఆలోచన అది జరుగుతుందని అప్పుడు ఎప్పటికీ నిరంతరంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు మాకు ఉంటాయని అట్లాగే సినిమా కార్మికులు సహాయ సహకారాలు కూడా ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఇంకా ఉంటాయని అయితే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా చేస్తున్నది ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఈ ట్రస్ట్లో నుంచి వచ్చినాక మనకు వచ్చే డబ్బులు ఆరు కోట్లు ఏడు కోట్లు వస్తున్నాయి ఇది మనకి నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే ఇవ్వగలిగితే తొందరగా చాలామందికి పనికి వస్తుంది లేదు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అందరికీ ఇవ్వాలనుకుంటే కష్టం అందుకని శంకర్ గారు వీళ్ళందరూ చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఫెడరేషన్ నాయకులు కూడా చేస్తున్నారు సో అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరికీ సోమవారం నుంచి మీకు అందరికీ మీ ఇళ్ళలకే వచ్చేస్తాయి లిస్టులన్నీ సో నాయకులు కూడా స్పందించి కరెక్ట్గా అవసరం ఉన్న వాళ్ళని ఎత్తికి తీస్తారు తీసి వాళ్ళకి ఇప్పించి ఏర్పాటు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా చేయండి ఎందుకంటే రేపు ఉన్నవాడికి ఇచ్చి లేని వాడికి ఇవ్వలేదనే చెడ్డ పేరు మీరు తెచ్చుకోవద్దు ఎందుకంటే మేము చేయలేము ఇది మీరు నాయకులు కాబట్టి మీరే చేయాలి మీరు చేస్తారనుకుంటున్నాం మీ కార్మికుల్లో ఉన్న కష్టం పడుతున్న ప్రతి వ్యక్తికి వెళ్ళాలి ఉన్నవాడికి మంచి లేనివాడికి లేకుండా చేయటం చేయబాకండి ఎందుకంటే ఉన్నవాడు ఎప్పుడు బలంగా కారేసుకు వచ్చేసి తీసుకెళ్ళిపోతాడే కావాల్సింది లేనివాడు నడిచి రాలేడు రాలేడు కాబట్టి మనం ఇవ్వలేదు అనే మాట అనకపుచ్చుకోవద్దు లేనివాడిని వెతుక్కుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిద్దాం ఉన్నవాడు మన దగ్గరికి వచ్చిన వాడికి ఇవ్వకపోయినా నష్టం లేదు థ్యా